Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com assuntos muito importantes, cenas legais e também trazendo situações no mínimo curiosas e inusitadas de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Você, certamente, já deve ter se deparado em algum momento da sua vida com uma plaquinha contendo os seguintes dizeres. Sorria, você está sendo filmado. Pois bem, nós todos sabemos que agora, para o dia 25 de fevereiro, está sendo montada uma manifestação de remanescentes extremistas, de pessoas incautas que ainda acreditam na figura do inelegível, de vigaristas da fé e também de muitas figuras que estão de olho não né, no futuro do ex-presidente da República em relação à sua liberdade, mas estão de olho no patrimônio do moribundo. Todos eles querem pegar ali um espólio político. Então, para as pessoas que acreditam nessa farsa que está sendo montada, poderia haver uma grande placa, né? Sorriam, vocês estão sendo enganados. Sorriam, vocês estão sendo feitos de trouxas. Porque as pessoas que estão se prestando a fazerem figuração nessa farsa, essas pessoas não vão ajudar em absolutamente em nada na reversão do futuro do ex-presidente da República, que será a cadeia junto com outras tantas pessoas. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações reveladoras que estão acontecendo no meio dessa história toda e trazer também alguns assuntos muito legais. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, Compartilhe, recomende, não se esqueça, de o seu joinha, o seu comentário. E se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui. Temos coisas fresquinhas acontecendo. Para primeiro lugar, é, acho que todo, todos já tomaram conhecimento, né? Desse comportamento do Sr. Silas Malafaia, que estava usando a sua instituição religiosa para patrocinar um evento político. Aí, quando ele percebeu que isso era uma grande mancada, né, que ele ia ter que explicar isso para os dizimistas, os fiéis das suas igrejas, aí ele resolveu dizer que vai pagar com o dinheiro do próprio bolso. Gente, é uma grana legal, tá? Não tem como gastar menos de 200, 300 mil reais nessa estrutura desse negócio todo. Então, o Sr. Silas vai tirar da conta dele. Dele, né, para pagar isso, mas o dinheiro que vai para a conta dele já é o dinheiro dos fiéis, que, enfim, é carreado para esse tipo de situação. De todo modo, ficou complicado, né, é, moralmente, para explicar essa situação, porque isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com caridade, com solidariedade, não tem nada a ver com o Espírito Santo, com absolutamente nada. Isso tem a ver com patifaria, com a tentativa de tentar salvar pela pressão, da, pela coação, pelo golpismo a vida a, ou a liberdade de alguém que está tá implicado em tantos crimes aqui no nosso país. Né? Então, ele está dizendo que vai bancar essa história aí. Mas, gente, será que não tem ninguém é, nesse universo que é, levante alguma suspeição em relação ao, ao aspecto moral de quem está chamando essa manifestação? Você tem uma manifestação política comandada por uma pessoa que pratica vigarices é, com pessoas incautas? É você que está afastado dessa situação. Quando você se depara com esse tipo de cena, você percebe isso. Isso aí não é boa coisa. Isso tem nada a ver com religião. Isso é tomar dinheiro de quem está passando uma situação muito complicada na vida. Se você nunca viu, vou colocar só um trechinho aqui para te questionar, né? Qual é o perfil moral de alguém que se comporta assim, é diante de uma pessoa desesperada? Você vai oferecer um aluguel seu, um aluguel, você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago 500 reais de aluguel, eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que, eu possa, para que o senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses 500 reais e dividir de... Abril até dezembro. Ah, um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pago tudo, ou dividir, como você... Gente, é... qualquer pessoa dentro do ambiente da racionalidade dirá, isso é picaretagem, isso é vigarice pegar uma pessoa que está nesse estado, é, pessoa paupérrima, sem nenhum tipo de estrutura, e dizer para essa pessoa que se ela arrancar 
o pouco que ela tem, que ela vai conseguir uma casa própria, um imóvel próprio, vai brotar isso de alguma maneira? Isso, gente, é uma vigarice sem tamanho, né? Ou não, né? Será que isso faz algum sentido? Bom, dentro das vigarices é, que estão acontecendo no bojo dessa história, desse velório antecipado, né, desse funeral antecipado, a gente vê situações desesperadas do inelegível, toda hora tentando buscar dentro da esquerda do campo progressista, ou de supostamente pessoas progressistas, algum tipo de boia salvadora. Né? Outro dia, o inelegível colocou o Rui Costa Pimenta do Partido da Causa Operária, para servir ali de, de boia salvadora. E agorinha mesmo, nesse sábado, ele publicou agora uma fala do Aldo Rebelo, que foi ministro da Dilma, e tem opinião que acha que a reunião ali não era reunião golpista, enfim. Francamente, senhor Aldo Rebelo, né? Francamente, né? Bom, mas está dando capinha aí para essas figuras todas aí, né? É, esse, essas, essas criaturas estão se comportando como gado, é, ali tentando salvar a figura do inelegível. E a figura aqui do senhor Malafaia é praticando mais uma vez o estelionato, né? Porque ele está dizendo que essa manifestação se presta a garantir o Estado Democrático de Direito, ou lutar pelo Estado Democrático de Direito, vai lutar por Deus pela família, pela liberdade. Deus precisa de procurador aqui na Terra? É, Deus está chamando as pessoas, olha, vão lá para a Avenida Paulista para vocês me defenderem. É, defender a liberdade? Liberdade de quem, cara pálida? Quem é que está é, tendo a liberdade cerceada, se não criminoso, vagabundo e estelionatário? Esse sim, estão tendo a liberdade cerceada, como acontece em qualquer sociedade civilizada. Né? Mas é o rosário, se faz sempre o, o medo, né? a apologia do medo. O Brasil vai cair em desgraça, o Brasil vai virar Cuba, vai virar Venezuela, vão fechar igrejas, é, os seus filhos vão casar homem com homem, mulher com mulher. É, 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 o, é o pânico que eles ficam jogando. É, para essas pessoas, vão tomar sua casa, vão tomar seu carro, vão tomar sua propriedade. Então, muita gente acaba acreditando nesse tipo de banditismo. Né? E a convocação vai nesse tom meio sinistro, né? é, fazendo advertências. A nossa liberdade, dos nossos filhos, das gerações futuras, precisa saber. E aí passou aqui, é, rapidamente, né? a senhora Michele, que estava sumidona no meio dessa história. Né? E aí, gente, é aquele discurso, a Michele vai dizer... A sua família, vamos defender a família. Bom, eu tenho conversado aqui com vocês e chamado a atenção de como os progressistas têm que perder um pouco de receio é, de, de não quererem entrar nesse assunto é, familiar do Bolsonaro. E eu tenho advertido que isso é importante a gente fazer, porque isso já deixou de ser um assunto privado. Porque nós, do campo progressista, a gente sempre, nós todos entendemos né, que a vida particular de um político é a vida particular dele. Se não interfere nas ações políticas, se não interfere na, na questão pública, o que, que ele faz na vida pessoal dele é problema dele. Se não tem nenhum tipo de usurpação, se não tem um tipo de apropriação, nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de ilegalidade, isso não interessa a ninguém. Mas não é o caso do inelegível. Nós estamos diante de um estelionatário que faz um discurso para fora envolvendo família e tem uma prática completamente corrupta nesse campo na sua vida privada. Já comentei com vocês que isso pode ser visto aqui nesse livro aqui da Juliana Dalpiva, né, chamado O Negócio do Jair. Ela fala aqui das relações é, conjugais do Bolsonaro. A situação é muito escabrosa, tá, gente? É adultério para um lado, é adultério para o outro, é filho que ele não reconhece, é, é mulher que a, faz ocorrência contra ele, dizendo que ele é ladrão, que ele é, subtraiu as joias dela, que subtraiu o dinheiro. E depois, gente, é um negócio pavoroso. Obviamente, uma criatura com a vida tão errante no campo pessoal como ele, que teve um, um, um marido, ex-marido de uma mulher que foi dar pancada dele na frente lá do Congresso Nacional, evidentemente, quando ele se encanta ali, pessoal, Michele, o que, que ele faz? Um pacto antinupcial no cartório com uma semana que ele conheceu a Michele. Isso está vindo à tona porque, dentre os... É, esse é um homem de família, né? Dentre os... É, documentos que foram apreendidos nos telefones desses golpistas todos, está a certidão de casamento do senhor é, Messias. Matéria diz, Michele não terá direito a nada de Bolsonaro em caso de separação. E-mail mostra que Bolsonaro se casou com Michele em regime de separação total de bens. E a matéria invoca aqui que aquela grana que o Bolsonaro 
é, ganhou né, 17 milhões de reais ali em PIX, que a senhora Michele, no caso de uma separação com Bolsonaro, não vai ver um centavo. Eu pergunto para vocês, é, isso que é o conceito de família dessas criaturas, é, essa, essa, quer dizer, é, é uma comunhão espiritual, mas material não. A senhora Michele, a senhora fica para lá, a senhora entrou pobre nesse casamento, a senhora conseguiu alguma coisinha da senhora, mas olha, na minha grana ninguém mete a mão. Isso pode explicar de um certo modo, né, uma certa tolerância dos filhotes do clã em relação à terceira, a esposa 03 do, 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 do ex-presidente da república, porque sabe, olha, ela pode estar querendo uma aproximação, mas no que é nosso ela não vai meter a mão, né. Eu estou aqui especulando com vocês porque é, é, a vida dessas pessoas me permite, me dão o, dinheiro, o direito né, de fazer esse tipo de crítica política, como eu digo para vocês. Isso não é assunto interno, não é assunto familiar, não. Essa bandeira que eles colocam é a bandeira que tem que ser desmontada para essas pessoas, esses incautos que olham ali e acham que é exemplo de família. Olha, eu vou votar neles porque eles defendem os meus valores. Não, não defende, não. Sorria porque você está sendo feito de trouxa. Bom, e aí a gente tem um assunto positivo, né? Que é a agenda do atual presidente da República, o presidente Lula, no continente africano. Gente, o Lula foi convidado é, como, como é, uma pessoa especial, né? um político especial, um chefe de Estado especial para esse encontro que reúne 55 é, líderes é, da África, do continente africano. E o Lula fez um discurso lá muito interessante, eu vou compartilhar aqui essa parte aqui com vocês. Eu acho que ficou muito legal aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui a imagem. Sempre olhou o mundo sem enxergar o continente africano. O Brasil, durante muitos séculos, foi governado olhando para os Estados Unidos da América do Norte, olhando para a Europa, e o Brasil não via nem a América do Sul, que estava nas costas do Brasil e América Latina, e muito menos via o continente africano. Quando eu assumi a presidência em 2003, eu resolvi fazer com que o Brasil se aproximasse do continente africano Entendendo o que dizia o embaixador brasileiro, o poeta, que dizia que a África e o Brasil faziam fronteiras entre si, apenas dividida por um rio chamado Oceano Atlântico. O oceano não é um obstáculo para a nossa aproximação, ele é uma dádiva de Deus para a nossa aproximação. E por isso, não só visitei 20 vezes o continente africano, como abri 19 embaixadas no continente africano, como abrimos fábricas de remédios em Moçambique, como trouxemos a indústria de, de tecnologia agrícola pagana, e tudo isso acabou. E eu voltei a presidir o país. E quero dizer para vocês, eu voltei e quero contribuir com o continente africano. O Brasil não tem tudo que a gente pensa que tem. O Brasil não tem todo o dinheiro que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem todo o conhecimento científico e tecnológico que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem no mundo a força que eu gostaria que tivesse. Mas o que eu gostaria de terminar minhas palavras é dizendo para vocês tudo, muito ou pouco, que o Brasil tem eu quero compartilhar com os países africanos, porque nós temos uma dívida histórica de 300 anos de escravidão. E a única forma de pagar é com solidariedade e com muito amor. Um abraço e muito obrigado. Aí, como vocês podem ver, o Lula, o chefe de Estado, todos se levantam ali e aplaudem o Lula é, de pé, né? Ele foi aplaudido várias vezes durante é, o evento e não é pouca coisa não, tá, gente? É, além do chefe de Estado, tem muitos é, líderes de empresas, existem muitos setores estratégicos ali que estão ali acompanhando é, esse encontro porque existem muitas relações bilaterais, relações ali comerciais e é muito importante do Brasil estar sendo recolocado nesse debate né, de coisas estratégicas que estão acontecendo aqui no mundo. Bom, eu fico por aqui, mais tarde eu voltarei, vou comentar mais um pouco desse encontro do presidente da República lá na África, mas por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Tchau!